அனைவருக்கும் வணக்கம் விண்டேஜ் ஹெரிட்டேஜினுடைய நிகழ்ச்சியில் என்னை அழைச்சி பேச வச்சுருக்கிறதுக்காக என்னுடைய நன்றியை உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதில் குறிப்பாக நம்முடைய சுந்தரவர்களும் சர்வேசன் அவர்களும் என்னை அழைத்தார்கள் அது நம்ம சர்வேசன் சார் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாலேயே கேட்டு அப்புறம் கேசட்டை கொடுத்து டேப்பு கொடுத்து எல்லாத்தையும் கொடுத்து என்னை தயார் பண்ணார் அதே போல் இங்கே வந்திருக்கிற பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய வணக்கம் அதே போல் நம்முடைய மயிலாப்பூர் டைம்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கிற பத்திரிகையாளர் வின்சென்ட் தெரசா போன்றவர்களுக்கும் நம்முடைய ஆர் கே கன்சென்டுடைய ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் அனைவரும் தாய்மார்களுக்கும் பெரியவர்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நாங்கள் எப்போவுமே இந்த கைதிட்டல் விசில் சட்டத்திலேயே படைக்கப்பட்ட சினிமாக்காரனாகிய நான் இந்த ஆடியன்ஸை பார்க்கும்போது எனக்கு பயமாக இருக்குது இப்போ ஏன்னா நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்குமேங்கிறது தான் எனக்கு பயமே ஏன்னா சென்னையினுடைய முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாவது ஆண்டை கொண்டாடுவதற்காகத்தான் இந்த விழா என்று என்னை சொன்னார்கள் ஆகவே ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முத முத நம்முடைய இப்போ இருக்கிற கோட்டைங்கிற இடத்த மட்டும் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு விலைக்கு வாங்கி அதை ஆரம்பித்தாங்க அப்படிங்கிற வரலாறுலாம் இருக்குது சென்னப்ப நாயக்கன் இடத்துல வாங்கினாங்க அதனால் இது சென்னப்பட்டனம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் இன்னொரு சாரார் சொல்கிறாங்க அதை வந்து யாரோ மீனவருடைய தலைவர் மதேர் ரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆடு இருந்தார் ஆகவே அது மதராஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆகவே சென்னப்பட்டனமாகவும் சொல்லப்படுகிறது முதராஸ் என்றும் சொல்லப்படுகிறது அது மொத்தம் சொல்லி இப்போ நம்ம சென்னை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நம்ம இங்கே வந்திருக்கிறோம் மொத்தம் அதை படுக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தான் நம்முடைய சென்னை மாநகராட்சி தோ தோன்றியது சென்னை மாநகராட்சினா இந்தியாவுடைய முதல் மாநகர நகரசபையாக அமைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற வரலாறு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினொன்றில் முதலாவது பிரிண்டி பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அமைச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு இந்திய சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு தான் மதராஸ் மாகாணத்துடைய தலைநகராக சென்னை அமைந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மொழி வழி மாகாணம் அமைஞ்ச போது மதராஸ் தலைநகரமாக இருக்கு மதராஸ் வந்து சென்னை நகரமாக மாறியிருக்கு அதன் பிறகு சென்னை மாநகரம் தமிழ்நாடு என்று ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே வந்திருக்கிற கட்டிடக்கடைகளை பற்றி ப சொல்லப்பட்டிருக்கிற போது நம்முடைய சென்னை தலைமை தபால் நிலையம் ஜிபிஓ உயர்நீதிமன்றம் பல்கலைக்கழக கட்டடங்கள் எழும்பூர் அருங்காட்சியகம் எழும்பூரில் ரயில்வே நிலையம் சென்ட்ரல் நிலையம் மாநகராட்சி ரிப்பன் பில்டிங் விக்டோரியா மஹால் மெமோரியல் மஹால் இப்படி எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பழம்பெரும் கட்டடங்களாக இருந்திருக்கிற கட்டடங்கள்லாம் இன்றைக்கி இருக்குது அதில் அந்த காலத்தில் மூவாயிரம் கட்டடங்கள் இருந்ததாகவும் இன்றைக்கி நிலையில் நானூறு கட்டடங்கள் தான் மீதப்பட்டிருப்பதாகவும் சரித்திரப்படி அது ஹெரிட்டேஜ் படி சொல்கிற நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய எஸ் நம்முடைய ராம்நாத் சார் சொல்லியிருக்காங்க அது அதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற கோவில்கள்னு சொல்லி சொன்னால் இந்துக்களுக்காக இருக்கிற கோவிலில் மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவில் திருநெல்வேலி திருவள்ளிக்கேணி பார்சாதி கோவில் கிறிஸ்தவர்களுக்காக இருக்கிற கோவிலில் சாந்தோம் பேராலயம் அமிஞ்சிக்கரையில் இருக்கிற புனித அந்தோணியார் கோயில் புனித கோட்டையில் இருக்கிற அமை புனித நீர் ஆலயம் அதேமாதிரி முஸ்லீம்களுக்கு இருக்கிற திருவல்லிக்கேணியில் பெரிய மசூதி ஆயிரம் உலக்கில் இருக்கிற மசூதி பெரிய மேட்டில் இருக்கிற மசூதி இதெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்குது அப்புறம் ஸ்பென்சர் நிறுவனம் அந்த காலத்திலேருந்து இன்றைக்கி வரணும் அது மாணவாக மாறிக்கொண்டே வந்திருக்கிறதுங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த சரித்திர உண்மைகளை எல்லாம் அநேகமாக நீங்கள் எல்லாம் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் இதில் சினிமாக்காரன் என்ன என்னை கூப்பிட்டு என்ன காமிச்சாங்கன்னா இங்கே படத்தை போட்டு காமிச்சு இதை இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துருக்கிற படப்பிடிப்பில் இந்த சென்னை மாநகரம் வந்திருக்கு ஆகவே இதை வச்சு பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆகவே இதை வச்சு பேச வேண்டிய அவசியம் பூரா அவங்க நீங்கள் படமாகவே பார்த்துட்டீங்க ஆகவே அந்த காலத்திலேருந்து இந்த காலத்துக்கு எந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு சினிமா சம்மந்தப்பட்ட மு பட்டவனுங்கிற முறையில் சில விஷயங்களை மட்டும் நான் அவங்கள்ட்ட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுறேன் நான் இங்கே சினிமா உலகத்துக்கு நான் வந்தபோது என் ஐயா சொன்னாங்க நான் எப்படிலாம் வந்தேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கே சொல்லி காமிச்சார் நான் வந்தபோது இங்கே கிட்டத்தட்ட பதினாலு ஸ்டுடியோக்களுக்கு மேலே இருந்தது நான் வந்த காலத்தில் 
சென்னையில் வந்து பதினாலு குஷங்கள் ஸ்டுடியோ ஜெமினி ஸ்டுடியோ ஐம்பத்தி மூணு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகளை தாண்டி டைம் வச்சுக்கணும் நம்ம என்னுடைய பொண்ணு விழா கொண்டாடியாச்சு நான் திரைவுலகத்தில் விஜயா ஸ்டுடியோ வாகினி ஸ்டுடியோ ரேவதி ஸ்டுடியோ சிட்டாடல் ஸ்டுடியோ சத்யா ஸ்டுடியோ ஷியாமலா ஸ்டுடியோ பிரசாத் ஸ்டுடியோ கற்பகம் ஸ்டுடியோ பாலமன் ஸ்டுடியோ மெஜஸ்டிக் ஸ்டுடியோ பரணி ஸ்டுடியோ என்னுடைய தாய் வேளாளம் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ இவ்வளவு ஸ்டுடியோ இருந்துச்சு நெப்டியூன் ஸ்டுடியோ நமது இவ்வளவு ஸ்டுடியோ இருந்துச்சு இப்ப இருக்கிற ஸ்டுடியோ கை விரல மடைக்கு சொல்லிடலாம் ஆகவே இப்போ இருக்கிறதுங்கிறது வந்து ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ பிரசாத் ஸ்டுடியோ இதுதான் ஷூட்டிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஸ்டுடியோக்கள்ங்கிற அளவில் இருக்குது அதில் ஒரு விஷயத்த நான் என்னுடைய தாய் வீடுங்கிறதுனால ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் அன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டாவது வருஷத்தில் அந்த இப்போ இருக்கிற ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் பத்து ஏக்கர் நிலத்தை முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு செட்டியார் அவர்கள் வாங்கினாங்கிற விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள நல்லா வச்சுக்க பத்து ஏக்கர் நிலத்தை முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினாங்க இன்றைக்கி அந்த பகுதியில் ஒரு கிரவுண்டு விலை ஒன்றேகா கோடி ஒன்றரை கோடி ஆகவே எந்த அளவுக்கு வளர்ந்து போயிருக்குங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் ஆகவே பதினாலு ஸ்டுடியோக்கள் இருந்த சென்னையில் இன்றைக்கி ரெண்டு ஸ்டுடியோ மூணு ஸ்டுடியோ தான் இருக்குது இங்கே செம்மனி ஜெமினி ஸ்டுடியோவெல்லாம் நம்ம ஷார்ட்டு பார்த்தோம் அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் ஜெமினின்னு பேர் உண்மையாக வருத்தமாக இருக்குது வேதனையாக இருக்குது ஏ அவ்வளவு பாப்புலரான எஸ் எஸ் வாசன் சார் அந்த ஔவையார் படம் அதெல்லாம் இன்றைக்கி அதெல்லாம் ஒரு என்றைக்கி நாங்கள்லாம் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி நாங்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் பண்ண முடியாது அன்றைக்கே அவர் பண்ணார் அன்றைக்கி அவர் பண்ண சந்திரலேகா படத்தை இந்தியில் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் தமிழ்நாட்டில் இந்தி படங்கள் எடுக்கும்ங்கிற தெய்வியும் எங்கள் செட்டியார்களாம் வந்துச்சு சந்திரலேகாவில் அவர் பண்ண பப்ளிசிட்டி இந்தியாவில் யாருமே பண்ணதில்லை எஸ் எஸ் வாசன் தான் மொதல் மொதல் வடநாட்டில் போய் அந்த வெற்றி கூடியை பதிச்சவர்னு சொல்லி சொன்னால் ஜெமினி ஸ்டுடியோவில் தான் அது நடந்தது அப்புறம் விஜயா வாகினி ஸ்டுடியோ உலகத்திலேயே நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோர்ஸ் அதிகமாக இருந்த ஸ்டுடியோ வந்து விஜயா வாகினி ஸ்டுடியோ இன்றைக்கி அது எப்படி இருக்குங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரசாத் ஸ்டுடியோ அது இன்றைக்கி வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மாடரேட் பண்ணாங்க அதாவது பிரசாத்துலேருந்து இப்போ வந்திருக்கிற இந்த கம்யூட்டர் உலகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய எக்யூப்மெண்ட்ஸு லேபரட்ரி கலர் லேபரட்ரி அவை இன்றைக்கி என்ன தேவைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை செஞ்சதுனால அந்த ஸ்டுடியோ இன்றைக்கி இன்றைக்கி அவங்க ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்லாம் கூட வச்சுட்டு இருக்காங்க அதே அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் வந்த காலத்தில் எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பாப்புலரான ஒரு இடம் அந்த ரயில்வே கேட்டு கோடம்பாக்கத்து ரயில்வே கேட்டு சே சின்ன பெரிய கேட்டு சின்ன கேட்டு ரெண்டு அப்போ பெரிய கேட்டு வந்து நாங்கள் விரும்பும்போது அந்த பெரிய கேட்டில் ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் சென்னைக்கு வர்றதில் பெருங்கூட்டம் இந்த எல்லா ஸ்பாட்டையும் பார்க்க போகிற மாதிரி அந்த ரயில்வே கேட்டில் வந்து நிற்பாங்க இல்லையா ரயில்வே கேட்லேயே அவ்வளோ புதுமை இருந்துச்சுன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த கேட்டை தாண்டி தான் நடிகர்கள் போகணும் வரணும் அந்த கேட்டு மூடி இருக்கிற நேரத்தில் அந்த ட நடிகர்கள் இருந்தாங்கன்னா மாட்டிக்குவாங்க இந்த ரசிகர்கள் பூரா போய் அவங்கள சுழ்ந்துக்குவாங்க ஆகவே அந்த கேட்டில் என்னென்னா நடிகர்களை பார்க்கலாங்கிறது தமிழகம் எல்லாம் தெரிஞ்சு வந்த விஷயம் ஆகவே அந்த கோடம்பாக்கம் கேட்டு மிக புகழ்பெற்ற கேட்டு அந்த போய் நின்னா அங்கே எல்லா நடிகர்களையும் அந்த காலத்தில் அந்த நடிகர்கள் பூரா எப்படியாவது மாட்டிடுவாங்க போகும்போதோ வரும்போதோ மாட்டிடுவோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேட்டு அந்த கேட்டில் உங்களுக்கு சுவாரஸ்யமான ஒரு சுவையான ஒரு நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுறேன் அப்போ வந்து சென்சாருக்கு வந்து சென்சார் பார்க்குற இடம் வந்து மினர்வா தேட்டர் நார்த் மெண்டாஸில் கத்தால் சாடி பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு இங்கிலீஷ் தேட்டர் இது மாதிரி ஐயா கட்டி வச்சுருக்காங்க இப்போ ராமகிருஷ்ணன் ஐயாவோட அழகாக ஒரு சின்ன தேட்டரில் நல்ல நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அது இது மாதிரி ஒரு சின்ன தேட்டர் ஒரு நூறு பேர் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள ஒரு மினர்வா தேட்டர் எல்லா ஆங்கில படங்களும் அங்கே தான் வரும் ஹிச்சி காக்கு படமெல்லாம் நாங்கள் அங்கே போய் பார்ப்போம் அந்த இடத்துல தான் சென்சார் இந்த சென்சார் வந்து அப்புறம் அந்த பிளாக் அண்ட் இதில் டென்ஷன் ஆகி எல்லாம் பண்ண போகும்போது என்ன செய்வோம்னா ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூவில் ஒன்று இருக்கிற ரீல்ஸை முதல்ல கொடுத்து விட்ருவோம் சென்சார் இப்போ வின்னராக தேட்டருக்கு அந்த ச இன்டர்வியூலுக்கு பிறகு இருக்கிற ரீல்கள் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா டெவலப் ஆகி வந்துக்கிட்டு இருக்கும் எட்டாவது ஒன்பதாவது பத்தாவதுனா வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஒன்று ஒன்றா காரை வச்சு கொண்டு போகும்போது அந்த கேட்டு மூடிட்டால் என்ன பண்ணுறது இங்கே மெய் விஜிட்டியாக இருக்குது ஒரு பிளான் அது கேட்டு மூடி ரீல் போக போச்சுன்னா சென்சார் கேட்டு போயிட்டுப்பான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவார்னா கேட்டுக்கு அந்த பக்கத்தில் ரெண்டு காரம்
சென்சார் ஆஃபீஸர்னா அவ்வளோதான் ஆஃபீஸர் எந்த இடத்த கட் பண்ண சொல்கிறாலும் அதுக்கு கரெக்டாக இருக்குது நியாயமாக அது சும்மா இன்சிடென்ட்டுக்காக ஒரு விஷயம் சொல்ல பத்திரிக்கையாக இல்லை இந்த இந்த திரும்பி பாரு ஒரு படம் இங்கே கம்மியாக இருந்த படம் தான் அப்போ வந்து சென்சார் ஆஃபீஸ் இங்கே விஷ்ணுவான் ரோட்டில் ஒரு மூணாவது மாடி இருந்துச்சு அந்த பணகல் பறக்கு பக்கத்தில் மூணு மாடிக்கு மேலே இருந்தது சென்சார் ஆஃபீஸ் திரும்பி பாரில் ஒரு சென்சார் கட்டி ஏகப்பட்ட கட்டு ஆகவே கருணாநிதியை நான் போய் சாஸ்திரி பேசுன்னு வந்தார் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு மாடி ஏறி மேலே வந்து நின்னார் நின்ன உடனே சாஸ்திரி சாஸ்திரி தான் அவங்களுக்கு தெரியுமே நீங்கள் தான் மலையெல்லாம் ஏற மாட்டீங்கள்ல அதுக்காக நீங்கள் மலையேறி வந்துருக்கீங்கன்னு சொன்னார் ஆமாம் மலையேறி வந்தேன் அந்த மலையேறி போனால் மொட்டை அடிக்கிறாங்க இந்த மலையேறி வந்தால் நீங்கள் ஃபிலிமை எடிட் பண்ணி மொட்டை அடிச்சிருக்கீங்க அது அது மாதிரியான சென்சார் ஆஃபீஸர் அந்த சென்சார் ஆஃபீஸர் அந்த மாதிரி அந்த கேட்டு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அங்கே குதிரை வண்டி கோடம்பாக்கம் ஸ்டேஷனில் ஒரு குதிரை ஜட்கா வண்டி இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த ஷேர் ஆட்டோன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களே அஞ்சு ரூபா கொடுத்த ஓடத்தில் விடுறோம் ஏழு ரூபா கொடுத்த ஒரு விடு அப்போ நாலுனா கொடுத்தா ஸ்டுடியோவில் விடுவான் வடபள்ளியில் விடுவான் எட்டுனா கொடுத்தா ஸ்டுடியோவில் கொண்டு போய் விடுவான் அப்போ அந்த ஜட்கா வண்டியில் தான் அந்த நாலுனா எட்டுனா கொடுத்து போன ஆட்களே நாங்கள்லாம் உண்டு அது ஏன் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஷேர் ஆட்டம் மாதிரி இன்றைக்கி ஆட்டோவில் ஷேர் ஷேர் ஆட்டோ இருந்த ஷேர் குதிரை ஜட்கா வண்டி இருந்தது அது நாலாம்னா கொடுத்துட்டு அங்கே எட்டுனா கொடுத்துட்டு அங்கே போய் சேரக்கூடிய வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு எங்களுக்கு கிடச்சிது ஆகவே அதை இப்போ உங்களுக்கு ஹெரிட்டேஜ் மாதிரி அது ஒரு எங்கள் காலத்தில் இருந்துச்சு அந்த பக்கம் பூரா புளிய மூலமும் இதுவும் இருக்கும் அதாவது கோல்டன் ஸ்டுடியோன்னு ஒரு ஸ்டுடியோ இருந்தது ராத்திரி ஏழு மணிக்கு மேலே வடபழனி தாண்டி இந்த ஸ்டுடியோக்களுக்கு போகிறதுக்கே ரொம்ப பயமாக இருக்கும் திருட்டு நடக்குமா அது நடக்குமா இது நடக்குமான்னு பயந்துக்கிட்டு தான் போயிட்டு வருவோம் இன்றைக்கு பார்த்தா போர் ஊர்வலும் சென்னை ஆகி குன்றத்து ஊர்வலும் சென்னை ஆகிடுச்சு இந்த பக்கத்தில் பீச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாங்களாம் அந்த ஷூட்டிங் போகிற காலத்தில் கோவளம் ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு திரும்பி வர்றதுக்கு லேடிஸை தனியாக அனுப்ப மாட்டோம் கூட ரெண்டு கார் போட்டு அனுப்பு பா ஹீரோயின்ஸ் போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூட போவோம் இன்றைக்கி பார்த்தா அந்த ரோடு பூரா ஈஸியாக ரோடு பூரா இன்றைக்கி சிங்கப்பூர் லண்டன் அமெரிக்கா மாதிரி நைட் கிளப் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி மகாபலிபுரம் மாதிரிலும் நம்மளுடைய நாகரிகம் வளர்ந்து போய் இன்றைக்கி வந்திருக்கு ஆகவே சென்னையை சுற்றி இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமைகளை எல்லாம் பார்க்குற போது அந்த காலத்துக்கு இந்த காலத்துக்கும் நம்ம எல்லாம் இன்றைக்கி காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்துட்டோம் மல்டிப்ளெக்ஸ் பார்த்துட்டோம் மால்ஸ் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி வந்திருக்கிற இன்றைக்கி ஸ்பென்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட இங்கே வந்திருக்கிற மால்களுக்குள்ளெலாம் போயிட்டு இந்த இதில் இதில் இருக்கிற இதெல்லாம் உள்ளே போனால் நம்மளாம் பார்த்துட்டு தான் வர முடியுங்கிற அளவில் இருக்கிறத வாங்கக்கூடிய அளவில் இல்லை அந்த அளவுக்கு மால் இன்னைக்கு ஃபாரினை விட நம்ம சிறந்த முறையில் மால்கள் எல்லாம் வந்துருச்சு அதை பற்றி எல்லா இடத்துலையுமே என்னுடைய இது வந்திருக்கு அது போல் வளர்ந்து வந்திருக்கோங்கிறது எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை ஹெரிட்டேஜை தாண்டி இன்றைக்கி இப்போ புதிய உலகத்துக்கு புதிய வித்தியாசங்கள் நம்ம வந்துட்டோம் அது போல் எங்களுடைய குவன் சார் வந்து கார்கள் பழைய கார்களை எல்லாம் வச்சு ஹெரிட்டேஜ்க்கு அந்த இது நடத்துகிறாங்க கார் ஊர்வலம் அதில் குவன் சார்ட்டு இருக்கிற வண்டி மட்டும் பதினெட்டு வண்டிகள் பழைய காலத்து வண்டிகளை வச்சுருக்காங்க அதில் ரொம்ப குறிப்பாக சொல்ல வேண்டிய வண்டின்னு சொல்லி சொன்னால் எங்கள் செட்டியார் மொத மொதல் வாங்கின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று கார் வாங்கிய வேக்ஸான ஒரு கார் அந்த காரை இன்றைக்கும் செட்டியாருடைய ஆஃபீஸில் நிறுத்தி அதை அந்த ஹெரிட்டேஜை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக அந்த காரை அங்கே வச்சுருக்கிறோம் அதே மாதிரி எஸ் எஸ் வாசன் சார் ஓட்டின வேக் சார் காரையும் ஏவிமில் கோவன் சார் வாங்கி வச்சுருக்கிறாங்க அதே போல் அன்பே வாவலே எம்ஜிஆருக்காக நாங்கள் உபயோகப்படுத்துகிற காரையும் இன்னும் பாதுகாத்து வச்சுட்டோம் ஆகவே பதினெட்டு கார்களை பாதுகாத்து வருஷந்தோறும் இந்த ஹெரிட்டேஜ் காருக்காக ஊர்வலம் பண்ணுற காரியத்தில் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்கிறதையும் உங்கள்கிட்ட நான் மகிழ்ச்சியோட நான் சொல்லிக்கூட நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி சென்னையை வந்து இவ்வளோ பெருசாக ஆக்கிட்டோம் இப்போ எனக்கு இருக்கிற பயம் இங்கே எல்லாம் பெரியவங்களாக இருக்கீங்க பத்திரிகையாளர்கள்லாம் வந்து இங்கே சார் பத்திரிகையாளர்லாம் இருக்காங்க நிறுவனங்கள்லாம் வந்திருக்காங்க ஆகவே வளர்ந்துருப்பதை பற்றியும் பழைய இதெல்லாம் இருக்கிறத பற்றியும் நமக்கு சந்தோஷம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற இந்த டிராஃபிக்கு பாப்புலேஷன் இதுக்கெல்லாம் அடுத்தாப்புற ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போய் ஆகணும் ஆகவே எப்படி டெல்லியில் நியூ டெல்லி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கோ அது மாதிரி நியூ சென்னை என்பதை ஒன்று உண்ணாக்கணும் அப்படிங்கிறத இங்கே இருக்கிற பெரியவர்கள் மூலமாக நான் பத்திரிகை உலகத்துக்கும் சரி நம்முடைய சர்க்காருக்கும் சரி மத்திய சர்க்காருக்கும் கூட இதை தீர்மானமாக போட்டு நீங்கள் எல்லாம்
அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிக்கணுங்கிறத பணிவன்போடு நான் இப்போ ஹெரிட்டேஜை பற்றி நம்ம பேசக்கூடிய அளவில் அடுத்தது என்னங்கிறதையும் பற்றியும் நம்ம நினச்சிடும் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் கால வழியினானேன்னு சொல்லுவாங்க அதே பழையது வேண்டாம்னு நம்ம சொல்ல பழையதனுடைய அடிப்படையில் புதுமைக்கு வந்தாகணும் இல்லைன்னா நிச்சயமாக சென்னை நகரத்தில் மூமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் போயிடக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம இருக்கோம் அதை மட்டும் உங்கள் இடத்துல நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்பட்றேன் இதை பெரியவங்களாம் இருக்கிறவங்க நீங்கள்லாம் அதுக்கெல்லாம் முயற்சிகள் எடிட்டர்ஸ்ட் பத்திரிகைகள்லாம் எடிட்டர்ஸ்ட் இதில் லெட்டர்ஸ் எழுதுகிற முறைகள் இந்த மாதிரி உங்கள் எல்லாேருக்கும் பழக்கப்பட்ட இந்த விஷயங்களை சொல்லி மிக விரைவிலே ஒரு புது சென்னை உருவாக வேண்டும் அப்படின்னு இந்த பழைய சென்னையை பற்றி பேசுகிற இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்து கொள்ள நான் ஆசைப்பட்றேன் அவங்கதான் இதை இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச பழைய இது இந்த படங்களை பார்க்குற போது சில விஷயங்கள்லாம் எனக்கு வேடிக்கையாக இருந்தது இஸ்டுக்குன்னு போகலான்னு என்எஸ்கி அவங்க சொன்னார் ஒரு டைலாக் சொன்னார் இதில் வீர திருமணம்னு ஒரு படம் அந்த வீர திருமணங்கிற படத்தை நாங்கள் பழவேற்காடில் ஷூட் பண்ணுறோம் போட்டில் போட்டில் சாங்கு எங்கள்கிட்ட முத்துசாமின்னு ஒரு பெரிய கேமராமேன் நாம் இரு வேறு வேதாளோட பலன் எடுத்து சிட்டி அவருடைய கேமரா சீனியர் கேமராமேன் அவர் வந்து எல்லாம் க இப்போ கேமரா வச்சா கரெக்டாக சென்டரில் வந்தால் தான் ஷாட் எடுப்பார் ஆர்டிஸ்ட் கரெக்டாக வந்தால் தான் விளையாட நிகழ்வு பண்ணார் அவன் இந்த போட்டுக்காரனுக்கு அது அதை கரெக்டாக தண்ணியில் கொண்டு வருவது ரொம்ப கஷ்டம் இவர் வந்து டே நடுவில் கொண்டு வாங்கடா நடுவில் எடுத்துக்கிட்டு வாங்கடா நடுவில் எழுத்துக்கிட்டு வாங்கடா நடுவில் எடுத்துட்டு வாங்கடான்னு கத்துறாரு அவன் அந்த போட்டுக்காரன் இசுக்குன்னு வாங்குறது அவன் இழுத்துக்கணும் தான் இழுத்துக்கணும்னு சொல்கிறான் அவனுக்கு தமிழே தெரியலடா இசுக்கணுமா இசுக்கணுமான்னு சொல்கிறது இப்போ தான் தாலி இழுத்துக்கணுமா எழுத்துக்கணுமா தமிழே தெரியாமல் பேசுகிறான்னு சொன்னான் ஆகவே நமக்கு அவன் பாஷை தப்பாக தெரியுது அவனுக்கு நம்ம பாஷை தப்பாக தெரியுது அந்த அந்த அளவுக்குலாம் நாங்கள் அந்த அங்கே அங்கே போய் அந்த மாதிரி மொழிகள்லாம் வரும்போது அந்த மாதிரி நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம் இந்த அன்னையில் ஒரு சாங் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அது வந்து கிருஷ்ணமஞ்சி சார் இயக்கின படம் அந்த படம் அன்னை அன்னை படம் சுதர்ஷ சார் மியூசிக்கில் அனைவரும் கிட்டத்தட்ட அந்த படத்தில் எல்லாம் முந்தியெல்லாம் கேமரா வச்சுக்கிட்டு எடுக்கிறது இன்னொரு காரில் எல்லாம் வச்சுட்டு போவோம் அப்போலாம் அந்த பேஸ் வந்துருச்சு அந்த கார்டையே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் கேமராவை அந்த கேமராவுடைய மக்காடிலேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுக்கக்கூடிய வசதிகள் எல்லாம் அப்போ அப்போவே வந்துருச்சு அது அதனால தான் அந்த ஸ்மூத் டேக்கிங்கில் வந்து மூமெண்டில் எந்த விதமான ஜம்பும் இருக்காது அது கரெக்டாக எடுக்க முடிஞ்சுது அந்த மாதிரி அந்த படத்தை நாங்கள் எடுத்துருப்போம் இது வந்து கேமராமேன் மாறுதிலாவது நான் பராசக்தி அந்த படங்கள்லாம் எடுத்த கேமராமேன் தெய்வப்பிறவி பராசக்தி அன்னை இதெல்லாம் ஏவியூர் எடுத்த அந்த படங்கள்லாம் அவர் செஞ்ச படங்கள் அதை போல் எங்களுக்கு அன்னைக்கு இருந்த லொக்கேஷன்ஸ்னு பார்த்தா மயிலேடிஸ் கார்டன் பீச்சு பிஜேபி கோல்டன் பீச்சு விஜயா கார்டன் இது தான் எங்களுடைய ஃபாரின் லொக்கேஷன் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அதிகமாக நாங்கள் எடுத்த படங்கள் அதிகமாக நாங்கள் விழிப்புரவு படப்பிடிப்பு எடுத்த இடங்கள் எல்லாம் இந்த இடங்கள் தான் அல்லது எங்களுக்கு கதையில் வந்து சென்னைக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டு காட்டக்கூடிய ஷாட்டு ஒரு நாலு ஷாட்டு ஒன்று எக்மோர் ஸ்டேஷன் ஒன்று சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் ஒன்று எல்ஐசி இதை போட்டாச்சுன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து சென்னைக்கு வந்தாச்சுன்னு தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற மாடர்ன் உலகத்தில் சென்னைக்கு போகிறோம்னு எல்ஐசி போட்டு கட்ட வேண்டிய அவசியத்தில் இல்லை சென்னைக்கு போகிறோன்னு சொன்னாலே போதும் ஆகவே மக்கள் வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க இப்போ அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு தான் காட்டணுங்கிற கட்டாயத்தில் இல்லாத அளவுக்கு இன்றைக்கி என்னுடைய ஸ்பீடு நம்ம வந்துட்டோம் அதே போல் இந்த சச்சுவும் சச்சுவோட பையன் ஒரு ஹரிநாத்னு ஒரு பையன் ஆக்ட் பண்ணார் அந்த பையன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டான பையன் கிருஷ்ணன் பஞ்சு சாரை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் அவர் இந்த ஒரு ஷார்ட்டில் ரத்த கண்ணியில் கூட ராதா சாருக்கு பின்னால் நடந்து வந்துட்டார் சட்டையை ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பார் அவருக்கு வர்ற மாதிரி கோபம் உலகத்தில் வேறு யாருக்குமே வராது அதுக்கு திட்டினா அந்த மாதிரி கண்டபடிக்கு திட்டுவார் ஆனால் மனசில் அந்த கோபம் இருக்கு அந்த ஷார்ட்டுக்கு அவர் சரியாக செய்யலைன்னா கற்றுவார் கத்துறதுன்னா யாருக்கிட்ட எனக்கு அந்த அளவுக்கு கற்று நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டுடியோ இருந்து மட்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் அப்புறம் எங்கள் ரங்கசங்காமி ரங்கசங்க ரங்கசாமிங்க வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவர் போய் சமாதானம் பண்ணி கூட்டம் அந்த மாதிரி கோவம் யாரை திட்டி வெளியில் போகணும்னு கத்துனாரோ சாயந்தரம் அந்த ஆடு மேலேயே கையில் தோல் போட்டு பேசிட்டு இருவார் சார் என்ன சார் ஏ அப்போ ஏதோ கோபத்தில் கத்துனடா ஒன்றும் இல்லை தான் தப்பு பண்ணலடா ஏதோடா அப்படின்னு கையில் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி உள்ளவர் பஞ்சு சார் குமுதத்தில் எழுதுனா ஹரிநாத்துங்கிற பையன் அவ்வளவு பயந்து அவ்வளவு சாஃப்டாக நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு எழுதலாம் அப
குமரன் காரனுக்கு தெரியாது அவன் கிருஷ்ணங்காய் பஞ்சசாரை பார்த்து பயந்துதான் அவன் என்ன தவிர அவன் நடிக்கல அது கிருஷ்ணபஞ்சனுடைய பயத்துல ஹரிநாத்தினா அந்த நின்னதை அவங்க குமரத்துல பாராட்டி இருந்தாங்க அந்த பையன் அவ்வளவு சாந்தமா பயிசா நடிச்சிருக்கான்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சகல கலாவலவன் படத்துல கமலஹாசனை வச்சு நான் வேன்ல ஒரு ஃபைட் எடுத்தேன் சிட்டிக்குள்ள வண்டி சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் போகிற அந்த கேஸ் எல்லாம் வச்சு செட்டப் பண்ணி அது இடிக்கும் ஓடும் உள்ள போடணும் அந்த வெளிநாட்டில் போய் பிடிக்கும் போது இவன் வேனில் தொங்கிக்கிட்டே போய் நல்ல அந்த பூ பூக்கடை இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துலேயே அந்த வெளிநாட்டு பிடிக்கிற மாதிரி ஷாட்டு நான் என்ன செஞ்சேன்னா யாருக்குமே சொல்லாதீங்க சொன்னால் கூட்டம் கூட்டிடும் போய் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு டேக் எடுத்து பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீச்சிலே எல்லாம் கட்டி கட்டி வச்சுட்டு கமல் நாங்கள் ஒன்றும் பண்ணல நீ அங்கே என்ன நடக்குதோ அந்த வில்லனை பிடிக்கிற மாதிரி பண்ணி கலட்டா பண்ணி ஜனங்களும் வரட்டும் எல்லாம் வரட்டும் ஒரு பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி நீ பண்ணிடு அப்போ வந்து தப்பிச்சு அப்புறம் போலீஸ்காரங்க சொல்லிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு யாருக்குமே சொல்லாமல் கமல்கிட்ட மட்டும் விஷயத்த சொல்லிட்டு கேமரா நாங்கள் செட்டப் பண்ணிவிட்டு நானும் கேமராமன் பாபு எல்லாம் வச்சுட்டு செட்டப் பண்ணிட்டு வந்தோம் அது கமலுக்கு சொல்லவே வேண்டாம் இந்த மாதிரி விஷயம் சொன்னால் அவனுக்கு சாஃப்டாக நடி அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு நான் திருப்பி திருப்பி ஒரே மாதிரி இந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னால் நாங்கள் சொல்கிறத போல் பத்து பங்கு பண்ணுவோம் அதே போய் அந்த பூக்கட போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசல்லேயே காரை போட்டு உடச்சாங்க ஒரு சின்ன பார்க்கிங் இருக்குது அதுக்குள்ளே உடிச்சு அவங்க ஓட்டி பண்ணி அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனை சுற்றி வந்து எல்லாம் பண்ணி பிடிச்சோடனே போலீஸ்காரங்க இப்போ உண்மையாகவே ஏதோ ஒரு சென்டர் இருக்குது அவங்க பயந்து போய் அவங்க ஓடி வந்து எல்லாம் சேர்ந்து எங்களுக்கு ஷார்ட் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அமைஞ்சு போச்சு அது மாதிரி எங்களுடைய ப படப்பிடிப்பில் அப்போலாம் எங்களால் எடுக்க முடியும் இப்போ இப்போ எடுக்க முடியுமான நிச்சயமாக முடியாது அன்றைக்கி இருந்து சுழல எடுத்தோம் அதே மாதிரி நைட்டில் தூங்க தம்பி தங்க கோயில் இது இப்போ போயிடுத்தாங்களே பல்கலைக்கழகம் அதுக்கு முன்னாலேயே சாங் எடுத்துருக்கோம் அந்த பீச்சிலேயே எனக்கு உழைப்பாளர் சொல்லி வச்சுட்டு தூங்காத தம்பி தூங்காதுன்னு ஒரு டைட்டில் சாங் அதுவும் கமலையே வச்சு பண்ணியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி மனிதனில் இது பண்ணிட்டு போகிறார் மனிதன் 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 ரஜினி சார் பீச்சில் காந்தி சிலைக்கு பக்கத்துலேயே வச்சு எடுத்துருக்கோம் அதே இதையெல்லாம் நாங்கள் சென்னையில் உபயோகப்படுத்தும் போது அப்போ எங்களுக்கு அவுட்டோர் எடுக்கும்போதே ஒரு இண்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் பெரிய கூட்டங்கள் இருக்காது மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு போலீஸ் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஷூட் பண்ண முடிஞ்சுது இப்போது எங்களால் ரஜினியை கூட்டிகிட்டு கிட்ட கூட போக முடியாது சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லேயும் ஷார்ட் எடுத்துருவோம் யாருக்குமே ஒன்றும் சொல்ல மாட்டோம் கேமரா முன்னால் வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் நின்று இது பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் ரஜினி சார் ஒரு காரில் வந்து இறக்கி விட்டுட்டு கார் போயிடும் நீ என் நடந்து வந்துடுன்னு சொல்லுவோம் ஆகவே ஜனங்களுக்கே தெரியாமல் கார் இறக்கி விட்டு அவர் போனோன்னு நாங்கள் கேமரா வச்சு கரெக்டாக அவர் வந்து கேமரா விட்டு வந்தார் அதே அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் விட்டு இருந்து அந்த இதை ஃபாலோ பண்ணி எடுக்க முடியும் இதை நாங்கள் ஃபாரினில் போய் ஷூட் பண்ண போகும்போது என்னாச்சுன்னா அவங்க வந்து எப்போவுமே நின்று பார்க்க மா இது வந்து ஷூட்டிங்கை நின்று பார்க்க மாட்டான் போகும்போதே வாக்கிங்லேயே பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க அது எங்களுக்கு இடைஞ்சலாகவே இருக்காது இங்கே வந்து ஒரு ஷூட்டிங் நடக்கும்போது ஒரு பெரிய கூட்டம் அப்புறம் ரெண்டு ஃபாரின் வந்தவங்க அந்த ஆள் வந்து எங்கிட்ட வாங்கிட்டு வந்து இவ்வளவு பேர் வந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு நிற்கிறாங்க நாங்கள் உங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகி நின்று பார்க்குறோம் இந்த ஆளுகளாம் வேலை இல்லையான்னு கேட்டாங்க உண்மையை சொல்லு எந்த அளவுக்கு அவங்க அவங்க ஜப்பானில் போய் ஏதாவது கேட்க போனோம்னா மார்னிங் ஹவர்ஸில் பதிலே அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க திரும்பி கூட பார்க்காம போயிடுவோம் ஈவினிங்கில் கேட்டால் கிட்டக்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவோம் மார்னிங்கில் அவனுக்கு வேலை தான் முக்கியம் ஈவினிங் ப்ளஷர் இருக்கும் போது போய் கேட்டால் சொல்லுவான் பட் மார்னிங்கில் சொல்கிறதே இல்லை ஆகவே அந்த வேலைக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க இந்த போட நான் இன்னைக்கு எம்ஜிஆர் வந்து வேலை ஒரு சீனில் வேலை காலி இல்லை வேலை காலி இல்லை வேலை காலின்னு போடு பார்த்தோம் இன்னைக்கு வேலைக்கு ஆள் தேவை வேலைக்கு ஆள் தேவைங்கிற போடை பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம எந்த அளவுக்கு வளர்ந்து போயிருக்கோங்கும் போது ஒரு மனசில் ஒரு திருப்தி இருக்குது வேலை காலி இல்லை வலி காலி இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த நாட்டில் வேலைக்கு ஆள் தேவை அப்படின்னு விளம்பரங்கள் வருது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வேறு எதுவும் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க ஏன்னா எனக்கு இந்த சப்ஜெக்டில் எனக்கு 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 என்ன சொல்கிறது என்ன பேசுறது தெரில அதே நீங்கள் சந்தீனா கலந்துரை அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க கொஞ்ச மாதிரியான டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இல்லை ஃபைனான்ஷியல்ஸ் இல்லை அது பெரிய மூலதனத்தோடு செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை முந்தி செட்டியார் காலத்தில் எங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே ஆஃபீஸ் இருந்தது டெல்லியில் பாம்பேயில் கல்கட்டாவில் எல்லா இடத்துலையுமே டி
அங்கிருந்து போட்டு வருது போட்டு வருது போட்டு போது அந்த இது இருக்கு பழவேற்காடு வரல அங்கிருந்து ஆந்திராவில இருந்து வருது போட்டு வருது நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு வந்து நாங்க ஒரு பட்ஜெட்ல படம் பண்ணோம் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வந்து நஷ்டம் வரக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப குறையா இருந்தோம் எனக்கு என்ன பேர் தெரியுமா எனக்கு பேரே மினிமம் கேரண்டி டைரக்டர்னு பேர் பெரிய லாபம் இல்லைனாலும் தயாரிப்பாளருக்கு நஷ்டம் வராமல் நான் பார்த்துக்கிட்டோம் இன்றைக்கி உண்மையாக சொல்கிறேன் புரட்டு காலையில் ஒரு ரை ட்ரெயின் ஃப்ளைட்டு இன்றைக்கி பார்த்துருப்பீங்க அது நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் ட்ரெயின் ஃப்ளைட் எடுக்கிறதுன்ட்டு அதுக்கு நாங்களாக ரஃபாக ஒரு பட்ஜெட் போட்டு பார்த்தா எவ்வளோ பட்ஜெட் ஒவ்வொரு ஃப்ளைட்டுக்குன்னு ஒரு கணக்கு வச்சுருப்போம் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபான்ட்டு அது கிட்டத்தட்ட ஆறு அஞ்சு ஆறு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது உடனே நான் சரவணன் சார்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ஒன்று நினைக்கிறோம் சார் ட்ரெயின் ஃப்ளைட்டு மூணு நாளைக்கு ட்ரெயினை வாடகைக்கு எடுக்கணும் மூணு நாளைக்கு ஷூட் பண்ணணும் அதில் ஃபிலிம் எவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே இது பண்ணிட்டுமான்னு நம்ம சரவண சாரோட ஒரு தயாரிப்பாளர் போய் கேட்குறேன் நமக்கு பட்ஜெட்டில் இடம் தாங்கணும் பண்ணிட்டுமான்னு போய் கேட்குறேன் அவர் சிரிச்சுட்டு முத்துராமல் நீங்கள் அஞ்சு ஆறு லட்ச ரூபா சொல்லி நீங்கள் போய் பண்ணும்போது நீங்கள் நிச்சயமாக எவ்வளோ குறைச்சி முடியுமோ அவ்வளோ தான் பண்ணுவீங்க ஆறு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே ஆனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் செய்யுங்க ஆனால் அந்த ட்ரெயின் ஃபீட் தமிழ் படங்களையும் இது மாதிரி வரல அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு வாங்க ஏழு லட்ச ரூபா எட்டு லட்ச ரூபா அழைச்சா கூட எங்களுக்கு பட்ஜெட் தாங்கும் அப்படின்னு அந்த தயாரிப்பாளர் சொன்ன பிறகு தான் நான் போய் அதை ஷூட் பண்ணேன் அது எனக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு அவருக்கு தெரியும் அவர் அவர் என்ன சொல்ல போகிறது எனக்கு தெரியும் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ போயிடுச்சுங்கிறது என்னுடைய வருத்தத்தோடு நான் சொல்லிக்கூடாது இடம் வந்து இது குற்றாலம் பக்கத்தில் செங்கோட்டை செங்கோட்டை ஸ்டேஷன் அந்த மூணு நாலு ஸ்டேஷன் அந்த இதெல்லாம் போங்களேன் ஐயப்ப பக்தர்லாம் போங்களேன் அந்த ஏரியா அந்த ஏரியாவில் மூணு நாளைக்கு ட்ரெயினை ஹயர் பண்ணிட்டு அந்த பகலில் மட்டும்தான் அந்த யூஷுவல் யூஷுவல் ட்ரெயின் போகும் அது போனவுடனே எங்களுக்கு அந்த டேக்கை கொடுத்துருவாங்க புனலூர் எல்லாம் மூணு நாள் தான் அது அந்த ட்ரெயினை கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் எங்கள் இஷ்டம் ஆமாம் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு அதில் கமலை வச்சு கம்பெனி கிளை இது பண்ணி அது மாதிரி அது மாதிரி சில பகுதிகளெல்லாம் செட்டு மாதிரி போட்டு அந்த ஓடி வர்றது உள்ளதெல்லாம் பார்த்தோம் அது ரஜினிகாந்த் சார் டூ போட்டு எடுத்தால் மாட்டு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு ஏன் அவன் விழுந்தால் அவன் உயிர் தானே போவோம் அவன் ஓடியார முடியும்னா நானும் ஓடியார முடியும்னா அவரே ஒன்றார் அவன் ஜம்ப் பண்ணி போவோம் போகிறதெல்லாம் எடுத்தோம் கரெக்டாக அது கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கும் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருந்தது அது வந்து அந்த மாதிரி இருந்தது அப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு விஷயத்தை நான் டைரக்டருக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருந்தது சிவாஜி கணேசன் சார் எவ்வளோ பெரிய நடிகர் கட்டப்பம்மன் அறுபதாவது நாடகம் ஒரு நாடகத்துக்கு நான் ஏதோ அவர்கிட்ட போய் போய் பேசுறதுக்காக போகிறேன் அறுபதாவது நாடகம் ஸ்டேஜுக்குள்ளே என்னமோ குட்டி போட்ட மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்காரு உன்னோடு என்ன என்ன முத்து இல்லைன்னா ஒரு விஷயம் பேச வந்து என்னென்ன இது நீங்கள் இன்னும் பதட்டமாக இருக்கீங்க என்ன ஆமாம் நீங்கள் நாடகம் கட்டபொங்கன் ஆமாண்ணே அறுபதாவது நாடகண்ணே முத்து அறுபதாவது நாடகமாக இருந்தாலும் சரி எழுபதாவது நாடகமாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி எனக்கு அரங்கேற்றம் ஒவ்வொரு நாள் நாடகமும் எனக்கு அரங்கேற்றம் நான் சினிமாவில் உங்ககிட்ட வந்து தப்பு பண்ணிவிட்டேன் உன் மூட்டை கெடுத்து நீ பண்ணிவிடுவேன் நாடகத்தில் மக்கள் முன்னால் நான் நடிக்கும்போது தப்பு பண்ணால் சிவாஜி கணேசன் உடனிட்டான்னு சொல்லுவான்டா அறுபது நாடகத்துக்கு பிறகு அந்த மனுஷன் அந்த தொழிலுக்கு தந்த மரியாதை அது அவர் எப்பவுமே வசனங்களை வாங்கி படிக்க மாட்டார் நான் என்னுடைய நான் சிவாஜி கணேசனுடைய நடிப்பையெல்லாம் பார்த்தா சினிமாவில் சேரணும் வந்தேன் அவர் இயக்குகிற மூன்று படங்களை இயக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது டைலாக் அவர் வாங்கி படிக்க மாட்டார் அந்த காட்சியை முழுசும் படியும் பாரு அந்த காட்சியை முழுசும் படிப்போம் 
படித்தோடனே இப்போ என்ன எடுக்க போகிறேன் இந்த இந்த ஷார்ட் இந்த வசனம் எடுக்க போகிறேன் ஆ அதை இன்னொரு தடவை படி படிப்போம் படிச்சுட்டு போடுவோம் படிச்சுட்டு போய் நான் தூரத்தில் நின்றுட்டு அவரை பார்ப்பேன் நான் சொல்லிட்டு வந்த வசனத்தை ஒரு தடவை சொல்லி பார்த்து இன்னொரு தடவை சொல்லி பார்த்து அப்புறம் அந்த வசனத்தை நடிப்போடு செஞ்சு பார்த்துட்டு அவரே அழித்து அப்புறம் இன்னொரு தடவை செஞ்சு பார்த்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இப்படி தான் நடிக்க போகிறோம்னு முடிவு பண்ணதுக்கு பிறகு முத்தையிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்னென்ன ஒரு தடவை செய்யணும் பாரு அட என்னென்ன நீங்கள் போய் முன்னால் என்ன செஞ்சுருக்கோம் பின்னால் என்ன செய்ய போகிறோங்கிறது உனக்கு தான் தெரியும் நீ டைரக்டர் எங்கிட்ட வேலை வாங்கு நான் நடித்து காட்டுறேன் பாரு கொஞ்சம் பிடிக்குதா பிடிக்கலன்னு சொல்லின்னு நடித்து கட்டுவார் சார் அந்த மனுஷன் நடிகர் தலைவம் சிவாஜி கணேசன் டைரக்டர்கிட்ட நடித்து காட்டி ஓகேயான்னு கேட்டு அதுக்கு பிறகு டேக்கு வருவார் டைரக்டருக்கு அவர் கொடுத்த மரியாதை அது அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு போயிடும் அப்படின்னு பயமாக இருக்கு பிரச்சனை போட மாட்டேங்கல ஒரு வருத்தத்தோட ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் ஒரு டேக் எடுக்கிறோம் டேக் எடுக்க போறாங்க அந்த பொண்ணு செல்போன்ல பேசிட்டு இருக்கு டைரக்டர் ரெடி ரெடின்னு சொன்னேன் கிளாப் கொண்டு வர சொல்லுங்க சார் எப்போ கிளாப் கொண்டு வர சொல்லுங்க ஷார்ட் சொல்லுங்க அப்படின்னு கை கா காதில் செல்ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு கொண்டு வர சொல்கிறாங்க எப்படி வரும் சார் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த செல்ஃபோனை கீழே வச்சுட்டு ஷார்ட் ஆரம்பித்தா அந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ப்ராமிட் பண்ணுறான் அந்த ப்ராமிட் பண்ணுறத இவங்க கேட்டுக்கிட்டு வாந்தி எடுக்கிறாங்க அது உள்ளே இருந்து வரணும் சிவாஜி கணேசனுடைய எமோஷன் டைலாக்ஸ் எல்லாம் இங்கே இது தொப்புள்ள இருந்து வரும் இங்கே நரம்பு படைக்கும் அதை ஃபீல் பண்ணி அது கேரக்டர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கே செய்ய போகும்போது அந்த உணர்வு உணர்ச்சி அந்த வசனத்துடைய ஆழம் எங்கே அழுத்தணும் எங்கே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இவங்க ப்ராமிட் பண்ணுறதை கேட்டுட்டு அவங்க திருப்பி சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கெல்லாம் அந்த தொழிலுக்குள்ள மரியாதை போயிடுச்சுங்கிற அந்த வருத்தமே எங்களுக்கு வேலை செய்ய தோணலை கோபம் வருது எனக்கு மரியாதை கொடு நான் கேட்கவே இல்லை என்னுடைய தொழிலுக்கு மரியாதை கொடு என்னுடைய பொறுப்பு இயக்குனர் இருக்க அந்த இயக்குனருக்கு மரியாதை எஸ்பி புத்திராமனுக்கு மரியாதை கேட்கல அந்த தொழிலுக்கு மரியாதை இல்லாத போது தொழில் செய்வதில் ஈடுபட மாட்டேங்குது இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன் ஈடுபாடோட தொழில் செய்ய கடனுக்கு வேலை செஞ்சோம்னா அது நல்லா வராது நல்லா இருக்காது மனம் முப்பி நல்லா வாழ்ந்த மனம் செஞ்சால் தான் அது ப்ரொடக்ஷன் நல்லா வரும் ஒரு பொண்ணு ஆக்ட் பண்ணிட்டு என் ரூமுக்கு வருது சார் ஒரு சீரியல் ஆக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பொண்ணு என் ரூமுக்கு வருது இது இந்த சீரியல் நடிச்சுட்டு வரேன் சார் என்னை வாழ்த்துங்கன்னு வாழ்த்திட்டேன் யாரம்மா டைரக்டர்னு கேட்டால் யோசிக்குங்க என்னம்மா என்ன மன்னிச்சிங்க சார் நேர நேரத்துக்கு ஒருத்தர் பண்ணுறாங்க யார் இப்போ டைரக்டர் பண்ணுறான்னு காரணம் இது நான் குறையாகவோ குற்றமாகவோ சொல்ல அந்த உணர்வுகள் போயிடுச்சோன்னு பயமாக இருக்குது தொழிலுக்கு மரியாதை போயிடுச்சோங்கிற ஒரு பயம் வந்துடுச்சு அப்புறம் என்ன பட்ஜெட் செய்கிறோம் என்ன படம் எடுக்கிறோம் என்ன செலவாகும் ஏன் இந்த மைக் செய்கிறதுக்கு ஆயிரம் ரூபா செலவாகும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு விற்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு வேணும் இல்லையா இது பட்ஜெட்டு இது வியாபாரம் ஆகவே இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இந்த வியாபாரம் ஆகவே நிச்சயமாக தயாரிப்பாளருக்கு நஷ்டம் வராது ஆகவே இத்தனை லட்சம் ரூபா வரப்போகுது இத்தனை லட்சம் ரூபா நிச்சயமாக பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது அப்படிங்கிற உடன்பாடு இருந்ததுனால தான் நாங்கள் மினிமம் டேரக்டர் இருக்கா இப்போ பட்ஜெட்டும் தெரியல ப்ரொடியூசருக்கு என்ன பணம் செலவழிக்க போகிறாங்கன்னு தெரில அது எங்கேயோ போய் ஐம்பது கோடி அறுபது கோடி எழுபது கோடி ஆகி இப்போ நூறு கோடியை தாண்டிட்டு இருக்கணும் சார் நீங்கள் எடுத்ததில் லோ பட்ஜெட் படம் என்ன ஹை பட்ஜெட் படம் என்ன சார் லோ பட்ஜெட் படம் குரு சிஷியன் ரஜினி சாரை வச்சு எடுத்த படத்தில் இருபத்தஞ்சி நாளில் ஷூட்டிங் முடித்தோம் சார் அது குரு சிஷியன் படத்தில் என்ன என்ன வந்துச்சுன்னா பஞ்சன்னனுக்காக ஒரு படம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஒத்துக்கிட்டார் அப்போ ரொம்ப பிஸியாக இருக்கார் அப்போ பஞ்சன்னனுக்கு நான் படம் பண்ணி கொடுக்கணும் அதில் எந்த விதமாக கருத்து வேறுபாடு முத்துராம் சார் ஆனால் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கேன் உடனே நீங்கள் பண்ணணும்னு ஆசை அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு நாள் நான் எப்படியாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் ஆகவே எது அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் பாருங்கள் இது ரஜினி இது வேலைக்காகாது இது பதினஞ்சு நாள் போட்டு நீ பண்ணால் கெஸ்ட் ஒன்றும்மா கெஸ்ட் ஒன்று ஒன்று அந்த படம் ரஜினி கெஸ்ட்டு தான் பண்ணியிருக்கான்னு விலையை குறைச்சி குறைச்சி கேட்பான் 
அது பஞ்சனுக்கும் லாபம் இருக்காது உனக்கும் லாபம் இருக்காது எனக்கும் லாபம் இருக்காது இருபத்தஞ்சு நாள் கொடு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கொடு யூஸ்வலாக ஐம்பத்தஞ்சு நாள்லேருந்து எழுபத்தஞ்சு நாள் வரணும் ஒரு படத்துக்கு வேணும் இருபத்தஞ்சு நாள் கொடு நம்ம அது எப்படி பண்ணுவீங்கன்னார் நான் ரெண்டு ஹீரோ சப்ஜெக்டை ஹீ ரெண்டு ஹீரோ மாதிரி சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன் சென்னையில் ஷூட்டிங் இல்லை வெளியூரில் ஷூட்டிங் இருபத்தஞ்சு நாள் அங்கே இருக்க படத்தை முடிச்சுட்டு தான் வரோம் அப்படி ஒரு பிளான் பண்ணுவோம் நீ இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு மட்டும் நீங்கள் பிளான் பண்ணி எனக்கு கொடுத்து சொல்லி நான் படம் பண்ணிடுறேன் சார் நிச்சயமாக அப்புறம் ஒரு நாள் கூட கூட கொடுக்க மாட்டேன் தெரியும் உனக்கு உனக்கு என்ன தெரியும் என்ன உனக்கு தெரியும் ஒரு நாள் கூட நான் கேட்க மாட்டேன் இருபத்தஞ்சி நாள் கொடுன்னு சொல்லிட்டு இருபத்தஞ்சி நாள் மைசூரில் போய் இருபத்தி அஞ்சு நாள் இருபத்தி மூணு நாளில் அந்த ஷூட்டிங்கை முடிச்சுட்டு வந்தவங்க மகிழ்ச்சியோடு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ரஜினி காலையில் இருபத்தி மூணு நாள் ஹை பட்ஜெட் சார் ஹை பட்ஜெட் சகல முரட்டு காளை ஸ்ரீராகவேந்திரா இதெல்லாம் அதில் எனக்கு கிடைச்ச பெரிய மகிழ்ச்சியான படங்கள் பார்த்தா பாலச்சந்திர சார்ட்டை நான் நெற்றிக்கு அஞ்சு படம் பண்ணேன் ஏக்கர் சிகரம் பாலச்சந்திர சார் கவிதாலையான படம் ஆரம்பித்து அவரை டைரக்ட் பண்ணல என்ன கூப்பிட்டு டைரக்ட் பண்ண சார் அது எனக்கு கிடைச்ச பெரிய பேரில் ஒரு பேர் அவர்கிட்ட போய் நான் பயந்தேன் சார் என்ன சார் ரஜினிக்கும் உனக்கும் சரியாக வேப்ஸ் இருக்கு சரியான கமர்ஷியல் படம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க நான் விட்டால் வேற ஏதாவது வித்தியாசமாக ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் நீ படம் பண்ணி படம் பண்ணி கொடு நான் வித்தியாசமாக ஏதாவது படம் பண்ணுறேன் அப்புறம் அப்பவும் யோசிச்ச போது சொன்னார் நான் டைரக்டர் டைரக்டருடைய கம்பெனி அதில் வந்து நீ டைரக்ட் பண்ணும்போது நான் குறுக்கிடுவேனாலும் உனக்கு ஒரு உனக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பயம் இருக்கு அதனால யோசிக்கிறேன் நான் சிரிச்சா இப்போ சொல்கிறேன் சப்ஜெக்டும் ஸ்கிரிப்டும் ரெடி பண்ணி உன் கையில் கொடுத்த பிறகு ஒரு நாள் கூட நான் ஷூட்டிங்கில் வந்து தலையிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் அது மாதிரி ஒரு நாள் கூட வந்து தலையிட்டதில்ல ஃபஸ்ட்டு காப்பி தான் பார்த்து நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி சொன்னார் அது அந்த டைரக்டர் கொடுத்த எனக்கு கொடுத்த பெரிய பெருமை ஐயா ஜெமினி கணேசிட்ட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக பண்ணியிருக்கேன் ராமு ராமுன்னு ஒரு படம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் எம்ஜிஆர்டியும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக படம் பண்ணேன் அன்பேவா அது நான் சொல்ல சொல்லக்கூடாது சொல்ல சொல்ல விரும்பல சார் இது இதே இதே விஷயம் இதுவும் ஆஃப் த ப்ரெஸ் மேல் தான் சொல்லணும் எம்ஜிஆரை பற்றி இதே விஷயம் சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆர் வந்து எல்லாத்துலேயும் தலையிடுவார் எல்லாத்துலேயும் இருப்பார்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் அன்பே வாப்பிடத்துக்கு அவரை ஏவிஎம்ல புக் பண்ணாங்க ஏசி துளவி சொந்த டைரக்டர் அப்போ அவர் கதை கேட்ட உடனே எம்ஜிஆர் சொன்னார் திருலக் சந்தர் அவர் அசிஸ்டண்டாக இருக்கும்போதே அவருக்கு தெரியும் எம்ஜிஆருக்கு தெரியும் திருலக் சந்தர் இது வந்து டிஃப்ரெண்டான ஒரு சப்ஜெக்டு இது வந்து எங் என்னுடைய ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவுக்கே சம்மந்தப்படாத கதை ஆகவே இப்போவே சொல்கிறேன் இது வந்து டைரக்டர்ஸ் பிக்சர் எம்ஜிஆர் பிக்சர் இல்லை ஆகவே நீங்கள் இப்போ சொன்னதை உங்களுக்காக நான் ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா நீ உங்கள் உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி எனக்கு தெரியும் ஆகவே என்னை வச்சு திருலோக் சந்தர் படம்னு வரும் அது அந்த மாதிரி கரெக்டாக ஒரு படம் சேஞ்ச் இருக்கட்டும் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பிரதர் அவர் அப்போவே கதை கேட்கும் போதே அவர் சொல்லிட்டார் ஒரு ஷெட்யூல் ஆச்சு அவர் எதுவுமே எங்கள்கிட்ட சொல்ல எல்லாரும் சொன்னாங்க தள்ளிடுவார் அதை பார்ப்பார் கேமரா வைப்பார் அதை வைப்பார் ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டாவது ஷெட்யூலில் பாதி ஷெட்யூல் முடிய போகும்போது ஒன்றும் சொல்ல எங்களுக்கே சந்தேகம் வந்துருச்சு என்னடா இது ஒன்றுமே சொல்ல அவர் எல்லாரும் இப்படி பயமுறுத்துறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள்கிட்ட ராஜேந்திரன் ஒரு அசோசியேட் டேரக்டர் இருந்தார் அவர் எல்லாரோடையும் காமெடியாக பேசுவார் அவரை கூப்பிட்டு வெளில எம்ஜிஆர் தனியாக உட்காந்துட்டுருக்காரு இந்த விஷயத்த அவர்கிட்டே கேட்டுருங்க என்ன சொல்கிறான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்லுங்க எல்லோரும் இப்படிலாம் எங்களை பயமுறுத்துறாங்க நீங்கள் ரெண்டு ஷெட்டியில் ஒன்றுமே பேசலையே எங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கு சார்னு போய் சொல்லுங்க அவர் என்ன பதில் சொல்கிறான்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அவரை அவரை கிளப்பி விட்டோம் அவர் போனார் அண்ணே அண்ணே என்ன 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 இல்லை எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வேறு நீங்கள் வந்து நடிக்க வர்றதுக்கு முன்னால் எல்லோரும் உங்களுக்கு பயமுறுத்தி விட்டாங்க நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் தலையிடுவீங்கன்னு ஷார்ட்டு சொல்லுவீங்க அதை சொல்லுவீங்க இதை வேண்டாம்பிங்க அதை வேண்டாம்லாம் சொன்னீங்க நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒன்றே ஒன்றுமே நீங்கள் சொல்லலையே அது என்னென்னு எங்களுக்கு புரியலன்னே என்ன ஊரில் சொல்கிறது பொய்யா இப்போ நீங்கள் நடந்துக்கிறது பொய்யானு எங்களுக்கு தெரியல அதுதான் என்னென்னு கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டார் அவர் என்ன பண்ணார் முத்துராமன் நீங்கள் வாங்க நீங்கள் வாங்க எல்லோரையும் கூப்பிட்டு நான் ஏன் தலையிடுறேங்கிறதுக்கு முதல்ல காரண
இப்ப வந்து திருலோக சந்திரன் வைக்கிற ஆங்கிளும் சரி மாதிரா வைக்கிற கோணங்களும் சரி அந்த ஷாட்டுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கரெக்டா வைக்கிறாங்க ஃபைட்டுன்னு வச்சா இப்படி கேமராவில் ஃபைட் இப்படி அடிச்சா இப்ப 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 இப்படி அடிக்கிறேன் கேமரா இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சிங்கன்னா இப்போ குத்துறது தெரியும் இங்கே கேமரா வச்சிங்கன்னா குத்து நாங்கள் படுதா படலையாங்க தெரியாது இந்த ஆங்கில் இங்கே வச்சா இங்கே நாங்கள் இப்போ அடிக்க மாட்டோம் அடிக்கிற மாதிரி செய்வோம் இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சிங்கன்னா அடிக்கிற மாதிரி நம்ம போதிய செய்கிறது தெரியும் கேமராவை இங்கே வச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து இப்போ நீங்கள் இப்போ பார்க்கும்போது தெரியுதா கண்ணத்தை கையில் பட்டிச்சா இல்லையா இங்கே வச்சா படலையும் தெரியும் இங்கே வச்சா பட்ட மாதிரி தெரியும் அந்த பையன் பைத்தியக்காரன் இங்க வச்சு இப்படி எடுக்கிறான் எனக்கு தொழில் தெரியும் பார்க்கும் போது தெரியுமேடா போலி அடிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு போயிடும் போடா கேமரா இங்க வைன்னு சொல்றேன் இங்க திருவாக்கு மாடியாரம் கரெக்டா வைக்க போகுது எப்படி தலையிடுறது ட்ரெஸ் வேணும் இந்த மாதிரி வேணும் இந்த மாதிரி கேரட்னு வந்து சொல்றீங்க ஒரு ஐடியா சொல்லி இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றேன் அப்புறம் நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பேசி அந்த ஒரு சீனுக்கு மூணு ட்ரெஸ் கொண்டாந்து மாட்டுறீங்க இந்த மூணு லெட்டர்ஸில் நான் எதை போடுறதுன்னு எனக்கு தான் கன்ஃபியூஷன் வருது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லை கதை வசனம் ஆர்வதாசம் கொண்டு வந்து எதிரில் உட்கார வச்சு என்ன கரெக்ஷன்னா சொல்லுங்கிறீங்க இல்லைன்னா என்கிட்ட படிச்சு காமிக்கிறீங்க முன்னாலே எல்லாத்தையும் எழுதி கரெக்ட் பண்ணிடுறீங்க ஆ மொத்தம் தலையிட வேண்டிய அவசியம் வருகிற போது தலையிட்டேனே தவிர தவறு செய்யாத போது நான் யார்கிட்ட போய் தலையிடுறதுன்னு கேட்டேன் எம்ஜிஆர் ஆகவே நீ என்னை தப்பாகவே எடுக்காதீங்க நான் எனக்கு தொழில் தெரியும் தொழில் தெரியும் போது அந்த தப்பை பார்த்துக்கிட்டு என்னால் சும்மா இருக்க முடியாது ஆகவே தப்பை நான் திருத்தல நினைத்தவர அவங்க வேலையில் நான் தலையிடவே இல்லை தலையிடுறதே இல்லை ஆகவே இங்கே எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணும்போது தலையிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு எம்ஜிஆர் அவர்கள் சொன்னாங்க நல்லா கைதுக்கலாம் அந்த அந்த எண்ணங்கள் பரிமாற்றம் சரியாக இருக்கும் இப்போ நான் எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இந்த சூப்பர் ஸ்டார் நீங்கள் அதை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ஒரு ஸ்பீடு ஒரு ஃபாஸ்டான ஆள் வர எதையுமே ரெண்டு தடவை கேட்டுக்கணும் கட 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 கடன்னு இருப்பார் கோபம் வந்தால் அப்படி கோபம் வரும் மூட மூட விட்டாங்கன்னா அப்படி மூட விட்டாங்க அந்த ஆளை வச்சு இருபத்தஞ்சி படம் எப்படி பண்ணீங்கன்னு கேட்டாங்க கேட்குறாங்க இப்பவும் கேட்குறாங்க இந்த பத்திரிகையாளர்கள்லாம் இருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லை சார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மனம் விட்டு பேசுவோம் பல இடங்களில் சண்டை போடுவோம் பல இடங்களில் கோபம் வரும் படம் நல்லா வரணுங்கிறதுக்காக அவர் என்னோட சண்டை போட்டிருக்காரு நான் அவரோட சண்டை போட்டுருக்கேன் ஆறு இருந்த அறுபது சப்ஜெக்டை பொறுத்தளவு அவருக்கு ஒரு பயமே இருந்தது மூத்த பையனாக இருக்கிறவனுக்கு அந்த அண்ணன் தங்கச்சியெல்லாம் இவ்வளோ தொல்லை தருவாங்களா இப்படி நடக்கணும்னா கேட்டிருக்காரு ஒரு ஐயாயிரம் அடி வரலும் என்னோட விவாதம் தினம் அப்புறம் பஞ்சாப் நாசல் தானே இது தினம் அவர் மைண்ட் இன்னும் டைஜஷன் ஆகலை எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னு சொல்லி அப்போ பஞ்சாப் வந்து சொல்லார் அவருடைய சொந்தப்படாது ரெண்டாயிரம் அடி ஆயிருக்கு நாங்கள் எல்லாம் பேசி ஃபைனல் பண்ணி தான் உங்கள்கிட்ட கதை சொன்னோம் நீங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ண இப்போ உனக்கு ஏதோ சந்தேகம் இருக்குது முத்துராம் சருக்கு இன்னும் முழுமையாக நீ அதில் ஈடுபடலன்னு ஃபீலிங் இருக்குது ஒரு விஷயம் பண்ணுவோம் அஞ்சினி ஐயாயிரட்டி எடுத்துருவோம் முத்துராம் சார் சொல்கிற மாதிரி நான் எடுத்துகிற மாதிரி சந்தை நீ பேசி எடுத்துரு ஐயாயிரடி போட்டு பார்ப்போம் போட்டு பார்த்த பிறகு உனக்கு சரியாக வரலன்னு நீ நினச்சின்னா அந்த ஸ்கிரிப்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு புது கதை எடுப்போம் அப்படின்னு ஐயாயிரம் அடி வரல எடுத்து அவருக்கு போட்டு காமிச்ச பிறகு பார்த்துட்டு முத்துராம் சார் நான் தப்பு பண்ண இருந்தேன் ஒரு அருமையான கதாபாத்திரம் நான் செய்கிறேன்னு செஞ்ச படம் ஆறு தருவது வரை அவருக்கு பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு கிடைச்சிட்டு எனக்கு பெஸ்ட் டேரக்டர் ஆகவே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட் இந்த டேரக்டர் இருக்கணும் என்ன வேணுமோ அதை நான் தைரியமாக அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் எமோஷன்ஸ் இல்லை வந்து சார் ஒரு பஞ்சு 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 டைலாக் பஞ்சு டைலாக் ஒரு அது இது இந்த எமோஷன்ஸ் இல்லை அந்த பஞ்சு டைலாக் சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த எமோஷன்ஸ் இன் போயிடும் பஞ்சு டைலாக் நல்லா இருக்கு இந்த எமோஷன்ஸ் இல்லை அந்த பஞ்சு டைலாக் நீ இந்த பஞ்சு டைலாக் எங்கே வைக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல விட்டுடுங்க சொல்லி அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணுவேன் அவர் சொன்ன பஞ்சு டைலாக்கு அடுத்து எந்த காமெடி சீன் மாதிரி வரக்கூடிய ரஜினி நீ அன்னைக்கு சொன்ன பார்த்து அந்த பஞ்சு அந்த இங்கே பை இந்த காமெடி சீனில் அது கிளாப்ஸ் பிச்சு வரையிடும்னு சொல்லிட்டு அங்கே கொண்டு வந்து வைப்பேன் அதை அவரும் ஒத்துக்குவார் நானும் ஒத்துக்குவேன் ஆகவே ரெண்டு பேரும் இருபத்தஞ்சி படம் பண்ணுறதுடைய ரகசியம் அதான் ஒன்று கன்வீன்ஸ் பண்ணணும் அல்லது கன்வீன்ஸ் ஆகணும் அது எல்லாருக்குமே சொல்லிக்கலாம் சார் நீங்கள் நிறைய பழைய படங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சிவாஜி சரோஜா தேவி எம்ஜிஆர் இந்த மாதிரி பழைய நீங்கள் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால்
கப்பலோட்டிய தமிழன் கதாபாத்திரம் தானே சார் அவர் அவர் சிவாஜி கணேசனே இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் எந்த ரோலாக இருந்தாலும் அந்த அந்த ரோல் அவர் பின்னாடி நீங்கள் எடுத்த படங்களில் நீங்கள் வந்து மன திருப்தியாக ரசிக்கிற ரசித்த படம் எல்லா படம் இப்போ ஆகுந்திரம் இல்லை நாங்கள் ரசிச்சிடு வெங்கையை கட்டுக்கிறோம் ஆகுந்திரதுரை ஸ்ரீராகேந்திரா கு குரு சிஷியன் காமெடியில் வேலைக்காரன் சார் சரி டைரக்டர் எந்த படத்தை இயக்கினாலும் பிடிச்சி தான் செய்கிறோம் நாங்களும் ஆடியன்ஸும் ஒத்து போனால் வெற்றி பெறுறோம் நாங்களும் ஆடியன்ஸும் வித்தியாசமாக போனால் தோத்து போகிறோம் அதை நான் சிரிக்கணுங்கிற இடத்துல நீங்கள் சிரிக்கணும் நான் அழுகணுங்கிற இடத்துல நீங்கள் அழுகணும் நான் அழுகணுன்னு இடத்துல நீங்கள் சிரிச்சிங்கன்னா நான் தூக்கு தோத்து போயிட்டேன்னு அர்த்தம் இப்போ நடிகர் வந்து வசனங்களை வந்து மனசில் ஏற்றிங்கன்னு சொல்கிற வரைக்கும் கிடையாது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ப்ராண்டி ப்ராண்டி நடிப்பு இல்லாமல் இருக்குது அதுவே ஒரு விதத்தில் வந்து வெற்றி <laughs> 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 சப்ஜெக்ட் இல்லாதனால நீங்கள் அழுத்தமான வசனம் சொல்லணுமா அல்லது எமோஷன் சொல்லணுமா அங்கே மாதிரி இல்லை இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் ப்ளஸ் கவர்ச்சி அது ஜாலியாக இருந்துட்டு போயிடுமே அப்படிங்கிற தானே இப்போ வந்து இப்போ ஆடியன்ஸ் யார் பதினெட்டுலேருந்து முப்பது வரலாம் இருக்கக்கூடியவங்க தான் ஆடியன்ஸ் நம்முடைய தாய்மார்களெல்லாம் சினிமாவை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க டிவி போயிட்டாங்க வயசானவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டிவிக்கு போயிட்டாங்க அதே படம் பார்க்குறவங்களே பதினெட்டுலேருந்து முப்பது வயசு ஆகவே அவங்க அவங்களுக்கு தேவை ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் கவர்ச்சி அதுதான் இப்போ அந்த படங்கள் தான் இப்போ ஓடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு தயாரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அது ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது சார் இந்த பக்கம் அண்ணன் அண்ணன் சொன்னால் அந்த பக்கம் அவர் அவ்வளோதான் அதெல்லாம் பிறவி நடிகள் சார் இந்த இந்த சந்திரபாபு பார்த்தா என்னைக்கு சிரிச்சு என்னைக்கு சிரிச்சுட்டு இருக்க முடியும் அந்த ரேஞ்ச் இன்றைக்கி ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் மடங்கு பாலை அண்ணன் எஸ் விசுப்பையா எம் ஆர் ராதா நீ அந்த வருஷம் நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட் சொல்ல முடியுமா நீங்கள் அதேமாரி சாவித்ரியம்மா பத்மினி அம்மா சவு எஸ் வி சங்க எஸ் ரங்காராவ் இன்றைக்கி ஹீரோயினை பற்றி நான் சொல்கிறாங்க எல்லாருமே ஹீரோயினை பற்றி கோச்சிக்கிறாங்க நான் ஹீரோயினை பற்றி நான் கோச்சிக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஹீரோயின்களை பூரா இங்கே சில்கு சுமிதாவும் டிஸ்கோ சாந்தியும் ஆகிட்டாங்க அவ்வளோ தானே தவிர ரோல் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க செய்வாங்க நம்ம ரோல் கொடுக்கல கதாபாத்திரம் கொடுக்கல கதை கொடுக்கல வசனம் கொடுக்கல கொடுத்தா நிச்சயமாக இந்த ஹீரோயின்கள் செய்வாங்க நம்ம நம்ம இப்போ வந்து அவங்கள அவங்களே அப்படி ஆகிட்டோம் உண்மையாக <laughs> அதில் ஊறி போய் அது இருக்கணும் நான் வந்து பத்தாவது படிக்கும்போது இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் வாத்தியார் கேட்பாரு நீ என்ன போகிற என்ன அப்படின்னு எல்லாம் அவன் வைக்கலாவே இன்ஜினியர் எல்லாம் சொல்லும்போது நான் சினிமா அவளை சேர்ந்து சினிமா காரணாவேன்னு சொன்னேன் பத்தாவது வயசில் அந்த பத்தாவது வயசுலேயே எனக்கு அந்த நெருப்பு பொறி வந்தாச்சு சார் கவியரசு கண்ணதாசனோடையே இருந்து இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் கண்ணதாசன் தடல் பத்திரிகையில் பணியாக இருக்கிற காலத்தில் அதையும் விட்டுட்டு நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் அந்த நெருப்பு இருந்தது எடிட்டராக இருந்தேன் அப்போ இருந்தது டேரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஏழாவது அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் கலத்துருக்கன் அம்மா அவரை நம்ம கமலஹாசன் அம்மாவும் நீ அப்பாவும் நீ நடித்தார் அந்த படத்தில் தான் நான் முத மொதல் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக போய் சேர்ந்தேன் அப்போ நான் ஏழாவது என் டைட்டில் பார்த்தா ஏழாவது அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் பேர் அப்போ ஏழுலேருந்து ஆறாயி அஞ்சாயி நாலாயி மூணாயி ரெண்டாயி ஒன்றாயி பதினஞ்சு வருஷம் சார் நான் டேரக்டர் ஆகணும்னு அந்த வெறியும் அந்த நெருப்பு பொறியும் இருந்தால் நிச்சயமாக வர முடியும் கனிமுத்து பாப்பா இருபத்தி மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டு சினிமாவில் இருபத்தி மூணு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அந்த இருபத்தி மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்கூடிய பவர் அந்த டைரக்டருக்கு இருக்கணும் அது நீங்கள் அதுக்காக போய் மியூசிக் டைரக்டர் இளையராஜா போய் வந்து மியூசிக் போடணுங்கிறது இல்லை அந்த நாலேஜும் இருக்கணும் கேமராமேன்ட்டை போய் இந்த மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேமராமேன்ட்டை அந்த வேலை வாங்கணும் எடிட்டர்கிட்ட போய் எனக்கு இப்படி இந்த இடத்துல தொய்வாக இருக்குது எனக்கு இப்படி வேணும்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தகுதி இருக்கணும் ஆக மொத்தம் இருபத்தி மூணு துறைகளையும் தெரிந்து வைத்து கொண்டிருக்கணும் ஒரு கதைய வாங்கி அந்த கதை நல்லா இருக்குன்னு மக்கள் கைதட்டி பாராட்டுகிற வரையில அந்த டைரக்டருடைய இருக்கமும் தலையில இருக்கிற பாரமும் இருக்கிறதான் டைரக்டர்
இதையெல்லாம் தாங்கிக்கிறதுக்கு தைரியம் தான் முதல்ல நீங்க டேரக்ஷன் ரெண்டு மூணு தான் ஒட்டிங்க இருக்கு எல்லாமே வெளியே போயிடுச்சு எல்லாம் வீடு வீடு ஆஃபீஸ் எல்லாமே அங்கே நேச்சுரல் பிளேசஸ்ல போய் எடுக்கிறாங்க செட்டு போடுறது இல்லை அவர்களுக்கு <laughs> 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 ரொம்ப நன்றி ஆகவே டிஃப்ரெண்டான ஆடியன்ஸை நான் வந்து சந்திரிச்சிருக்கல நான் ஏதாவது தப்பா பேசியிருந்தா பொறுத்துக்கணும் நாங்கள் இந்த கைது ரஜினி சார் சொல்லி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சொல்லி கைதிட்டு வாங்கிடுவோம் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் கைத்து கைதிட்டு வாங்கிட்டு போயிடுவோம் இது வந்து எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சி வித்தியாசமான இது அதுக்கு அழைச்சதுக்காக நம்ம சாருக்கும் சுந்தர் சாருக்கும் என்ற நன்றி சொல்கிறேன் ஆ மொத்தம் சினிமாவில் வந்து சேர்றதுங்கிறது வந்து நாங்கள் வேண்டான்னு சொல்கிறதே இல்லை அந்த சினிமாவில் சேரக்கூடிய விஷயத்துக்கு நான் சொல்லக்கூடிய விஷயமெல்லாம் அந்த திறமை உங்கள்கிட்ட இருக்கா அப்படிங்கிறத முதல் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணும் நடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி கதை வச்சு நடந்தது இருந்தாலும் சரி டைரக்ஷன் ஆனாலும் சரி பாட்டு எழுதுறது இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி இது வந்து ஒரு கலை இது வந்து ஃபார்முலா பண்ண முடியாது நாலு மூணு ஏழுன்னு கூட்டி சொல்ல முடியாது இது நான் செஞ்சுருக்கிறத விட எனக்கு அடுத்தவங்க வரும்போது இன்னும் அதிகமாக செய்யணும் ஆகவே அந்த மாதிரியான அந்த ஆர்வமும் எண்ணமும் இருந்தால் தான் இதில் இதுக்கு வரணும் நிறைய பிள்ளைங்க இப்போ படிக்கிறாங்க இஷ்டம்லாம் வந்தாச்சு எல்லாம் படிக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுவது சும்மா போய் சினிமா வர வரணும் போய் சேர்றதுல பிரயோஜனமே இல்லை அந்த திறமை உங்ககிட்ட இருக்காங்கிறதே ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை அனலைஸ் பாரு அப்புறம் வந்து இது எதிர்நீச்சல் போடணும் இத்தனை நாளில் வந்துடுவேன் இத்தனை நாளில் உனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் கிடையாது இப்போ பேங்கில் போய் சேர்ந்தால் மூணு வருஷத்தில் எப்படி வரலாம் ஆறு வருஷத்தில் எப்படி வரலான்னு ஒரு கணக்கு சொல்லலாம் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் சேர்ந்தால் கூட சொல்லலாம் இப்போ போ காட்சி சபில் இருக்காரு அடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் ஆகலாம் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு சொல்லலாம் எங்கன்னா எங்கள் தொழிலில் அந்த கணக்கே சொல்ல முடியாது நீ வருவாய்னு நான் நினைக்கிற ஆள் வரமாட்டான் இவன் தேர மாட்டான்னு நினைக்கிற ஆள் வந்து நிற்பான் இவன் ஏன் வரலேன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல இவன் ஏன் வந்தான்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல அதுதான் அதுதான் கலை அதான் அங்கே உட்காந்து சிரிச்சுட்டு இருக்க பாருங்க நான் மொத்தம் நாங்கள் வேண்டான்னே சொல்லலை அந்த திறமை இருக்காங்கிறத ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை யோசிச்சுட்டு இது வந்து எதிர்நீச்சல் போடுற விஷயம் இப்படி வந்துடுவேன் அப்படி வந்துடுவேன் சொல்ல முடியாது ஆகவே அதையெல்லாம் தாங்கக்கூடிய மனப்பக்கமும் வேணும் தோல்வியும் தாங்கிக்கணும் வெற்றியும் தாங்கிக்கணும் அந்த மனப்பக்கம் இருக்கணும் ஐயோ போயிட்டோமே ஐயோ போயிட்டோமே போயிடுவேன் நான் வருவேன் 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 முடியும் முடியும் முடியும்னு இருக்கிற அந்த தன்னம்பிக்கை இருந்தாகணும் ஆகவே ஈடுபாடு உழைப்பு தன்னம்பிக்கை இருந்தால் தான் கலைத்துறையில் வெற்றி பெற முடியும் சினிமாவில் வெற்றி பெற முடியும் நாங்கள் வெற்றிக்கு விலை கொடுத்துருக்குறோம் இன்றைக்கி வந்து நான் இங்கே உங்களால் நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டு காலமாக நாங்கள் என்ன உழைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் உணர்ந்து பார்த்தா தான் தெரியும் அதாவது இருபத்தி மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டு இந்த நடிகர் நடிகைகள் இந்த நடிகைகளுக்கு அம்மா இவங்க எல்லாரையும் சமாளிக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிட்டு தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண பிறகு அந்த வெற்றிங்கிற செய்தி வந்தால் தான் எங்களுக்கு திருப்தி எங்களுக்கு சில நேரத்தில் வரக்கூடிய விஷயம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு காட்சி பார்த்துட்டு வெளியில் வருவான் வந்தவன் கியூவில் நினைக்கிறேன் அவனை பார்த்து படம் குப்படா ஏண்டா காசு செலவழிக்கிற வாடான்னு கூப்பிட்டு போடுவான் எப்படி இருக்கும் நாங்கள் எந்த படத்துக்கும் கஷ்டப்பட்டு தான் வேலை செய்கிறோம் வெற்றி படத்துக்கும் கஷ்டப்பட்டு தான் வேலை செய்கிறோம் தோல்வி படத்துக்கும் கஷ்டப்படுது இந்த படம் தோல்வி அடையும்னு யாரும் எடுக்கிறது இல்லை அது லேபருங்கிறது ஒன்று தான் படங்கிறது ஒன்று தான் மே ஒத்து போகாத போது நம்மளுக்கு மாட்டிக்கும் அந்த அந்த தோல்வியும் தாங்கிக்கிற பக்கம் வேணும் அந்த தோல்வி ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி அடுத்த படங்களில் அந்த தோல்வியை தவிர்க்கணும் அதையெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சதுனால தான் எழுபது படம் நாங்கள் பண்ண முடிஞ்சது அந்த மாதிரியான மனநிலை உள்ளவர்கள் தாராளமாக சினிமாவுக்கு வரலாம் நான் சினிமா மட்டும் இல்லை கலையே அப்படி தான் 
கலைஞர்களாக வேண்டும் என்று நினைக்கிற எல்லாருக்கும் நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுவது ஈடுபாடு உழைப்பு தன்னம்பிக்கை அந்த தன்னம்பிக்கையில் அந்த தெரி லட்சியம் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நிச்சயமாக இருக்கும் அந்த ஒரு குரலை சொல்லுவேன் எண்ணியது எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பெறும் எண்ணியது எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பெறும் நீ எண்ணுகிற எல்ல லட்சியத்தில் உறுதியாக இருந்தால் அந்த லட்சியத்தில் நீ வெற்றி அடைவாய் அது சினிமாவாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஆகவே அந்த மாதிரி நாங்கள் வெற்றி பெற்றோம் ஆகவே அந்த வெற்றியை உங்கள் எல்லாேருக்கும் நான் பகிர்ந்து கொடுக்குற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கேன் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இன்னொரு விஷயத்தையும் இங்கே தாய்மார்கள்லாம் இருக்காங்க லேடிஸ்லாம் இருக்காங்க குடும்ப தலைவர்கள்லாம் இருக்காங்க இருக்காங்க ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இங்கே இருக்கிற அந்த ஃபாஸ்ட் லைஃபுங்கிறதுக்காக சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன் நாங்கள் வந்து சினிமாவில் முழு ஈடுபாடோடு கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் எழுபத்தி மூணுலேருந்து தொண்ணூற்றி மூணு வரும் எழுபது படம் இருபத்தஞ்சி படம் ரஜினி சாரு பத்து படம் கமல் மூணு படம் ரஜினி இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கும் போது எனக்கு எவ்வளவு டென்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் வந்துடுவோம் ஆகவே நான் ஸ்டுடியோவே கதின்னு வாழ்ந்தேன் வீட்டுக்கு குடும்பத்துக்குன்னு நான் நேரம் ஒதுக்கல என் குழந்தைகளையும் என் மனைவியும் நான் சரியாக கவனிக்கல என் குழந்தைகள் வந்து ஒரு நாங்கள் வாடகை வீட்டில் இருக்கும்போது நான் பாத்ரூம் லேட்டின் வெளியே இருக்கும் பாத்ரூம் லேட்டின் வெளியே போவேன் அப்போ குழந்தைங்களோட பேசுவேன் போயிடுவேன் சொந்த வீடு கட்டிட்டு ஏவி நேருக்கு வந்தேன் அப்போ வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே பெட்ரூம் பெட்ரூம்குள்ளேயே பாத்ரூம் பெட்ரூம்குள்ளேயே பாத்ரூம் வந்த உடனே அந்த வெளியே போய் வர்றது போயிடுச்சு அப்போ என் பொண்ணு சொன்னிச்சு வாடகை வீட்டில் இருக்கும்போது பாத்ரூம் விட்டு போகும்போது உங்களை பார்ப்போம்ப்பா வீட்டுக்குள்ளேயே பாத்ரூம் விட்டுன்னு நீங்கள் எப்போ போகிறீங்க எப்போ வரீங்கன்னு தெரியலையாப்பா ஒரு பத்து நிமிஷம் எங்களோட பேசிட்டு போங்கப்பான்னு சொல்லும்போது தான் செருப்பால் அடிச்சு மேலே இருந்தார் மனைவியும் மக்களும் தன்னுடைய தந்தையை பார்க்கணும் கணவனை பார்க்கணுங்கிற ஆசை எவ்வளவு அவங்களுக்கு இருக்குங்கிற உணர்வு எனக்கு அந்த நேரத்தில் வந்தது அப்போ வந்து நான் பாண்டியன் படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் பாண்டியன் படம் வந்து என் யூனிட்டுக்காக ரஜினி சார்ட்ட சொல்லி சரவணன் சாரும் குமரன் சேர்ந்து எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க என் யூனிட்னு பதினஞ்சு பேர் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் என்னோடய வாழ்ந்தாங்க அவங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் கிடையாது சினிமாவில் உங்களுக்கு இப்போ இதெல்லாம் ரிட்டைர்மெண்ட்லாம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஓய்வூதியம் எல்லாம் கிடையாது அந்த பதினஞ்சு இருபது பேருக்கு ஏதாவது செய்யணுமேனு ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க எனக்காகவே உழைச்சிருக்காங்க என்னுடைய வெற்றிக்காகவே பின்னால் இருந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ரஜினி சரம் ஒத்துக்கிட்டாங்க சரவணன் சரம் ஒத்துக்கிட்டாங்க அதுக்காக பண்ணிட்டு இருந்த படம் பாண்டியன் படம் அந்த படத்தில் அவருக்குடைய லாபத்தை எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுக்குறது பேசிட்டு தான் படம் பண்ணணும் அந்த சமயத்தில் இந்த பிள்ளை சொன்னோன்னா அந்த மையம் இப்போ எல்லோரும் பொண்டாட்டி பிள்ளையெல்லாம் உட்கார வச்சுட்டு என்னுடைய மனைவி கமலா வந்து ஒரு ஆணுடைய வெற்றிக்கு பின்னாலே கணவனும் மனைவியோட கணவனுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் மனைவி இருப்பாள்னு சொல்லுவாங்க அது சொல்லலை என் மனைவி என் வெற்றிக்கு பின்னால் இருந்தா அவ என் மனைவி கமலா உண்மை தெரியாது சார் க பிள்ளைங்க என்ன படிக்க தெரியாது என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது வீட்டுக்கு என்ன செலவாகுதுன்னு தெரியாது என்ன அரிசி வைக்கிறது தெரியாது பருப்பு வைக்கிறது ஒன்றுமே தெரியாது எல்லாவற்றையுமே என் மனைவி எல்லாத்தையும் தன்னுடைய தலையில் தூக்கி போட்டு அந்த வேலை முழுதையும் செஞ்சது அவ ஆகவே அன்றைக்கு சொன்னேன் இல்லவே நான் இவ்வளோ நாள் உங்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்யல பண்ணலையும் தெரியுது பாண்டியன் படம் வந்து என் யூனிட்டுக்காக செய்கிறேன் செஞ்சு முடிஞ்ச உடனே எனக்கு கொஞ்சம் மனசில் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் வந்துடும் அப்போ உங்கள் குடும்பத்துக்குன்னு நேரம் ஒதுக்குவேன் உங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு வெளிநாடு போயிட்டு ஒரு சந்தோஷமாக அந்த பாண்டியன் படம் உடனே போயிட்டு வரலாம்னு சொல்லி என் குடும்பத்துக்கு மனை மக்கள் சொன்னால் அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட குஷி அப்போ என்னை கூட்டு போகிறாங்க கூட்டு போகிறாங்கன்னு எல்லாம் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க அந்த பாண்டியன் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டு இருக்கிற சமயத்தில் நான் ஹார்பனில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவசரமாக வீட்டுக்கு வர சொல்கிறாங்க எங்கள் வீட்டில் அப்படிலாம் வீட்டு வெளியே போயாச்சுன்னா அவ்வளோதான் அப்புறம் எப்போ வீட்டுக்கு போய் சொல்லணும் அப்போ தான் அப்படி அவசரமாக வர சொல்ல மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போகிறேன் என்னுடைய மனைவி மாடை பல இறந்து போயிட்டார் கத்தனம் துடிச்சோம் கதட்டம் செத்து போன மனைவியை கூப்பிட்டு வர முடியுமா தவறு செஞ்சுமே அந்த தவறை நான் திருத்திக்க முடியுமா ஆகவே மனைவிக்கு மக்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கணுங்கிற உணர்வை என் மனைவி இறந்து போன பிறகு என்னுடைய மனதில் அது பெரிய தாக்கமாக ஏக்கமாக இன்றைக்கி இருக்குது மனைவிக்கு கணவன் தேவைப்பட்ட போது நான் அவளுக்கு உதவலை இப்போ நான் தனியாக இருக்கேன் எனக்கு மனைவி தேவை ஆனால் இப்போ கணவனுக்கு மனைவி இல்லை மனைவிக்கு தேவைப்பட்ட போது கணவன் இல்லை கணவனுக்கு மனைவி தேவை போது மனைவி இல்லை ஏன் வேலை 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 புகழ் 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 பணம் 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 இன்றைக்கி இருக்கிற ஃபாஸ்ட் லைஃப் அப்படி தான் இருக்கு மனைவி மக்களை குடும்பத்தை உறவை சொந்தத்தை நட்பை இதையுமே கவனிக்கல
வாழ்க்கையில் <laughs> தன்னஞ்சரிய போயிருக்க போய்த்தவன் தன்னஞ்சியே தன்னை சுடுங்குற மாதிரி என்ன தினமும் சுட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஆக அந்த பாதிப்புக்கு நீங்க எல்லாம் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறத பணிவோட அன்போட இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அவங்க எல்லாருக்குமே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன் ஆகவே மனைவி மக்களுக்கும் கணவன் மனைவியும் ஒன்றா இருக்கிறதுக்கும் பேசிக்கிறதுக்கும் சொந்த ஐயா கணவனும் மனைவியும் கூட பேசிக்கிறது இல்லைனா எப்படியா இல்லை இருக்கு நிலைமை அப்படி இருக்கு அவங்க பாடு வேலைக்கு போகிறாங்க இவங்க பாடு வேலைக்கு போகிறாங்க ஏதோ ரொட்டீன் ஏதோ ஒரு ஃபாஸ்ட் லைஃப் நடத்திக்கிட்டு இருக்கணும் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு பாசத்தையும் அன்பையும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த உறவை அந்த உறவுங்களையே தயவு செஞ்சு கொண்டு வாங்க அதுக்கு நேரத்தை ஒதுக்குங்கன்னு நான் பணிவாக இந்த நேரத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சு காசப்படுறேன் அப்படின்னா என்ன மாதிரி நீங்கள் கஷ்டப்படுவீங்க செய்தக்க அல்ல செய்யக்கிடும் செய்தக்க அல்ல செய்யக்கிடும் செய்தக்க செய்யாமலும் கெடும் செய்ய வேண்டியதை செய்யலைனாலும் கெடுவரும் செய்யக்கூடாது செய்தாலும் கெடுவரும் இந்த குரலை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகிய எல்லாரும் நல்லா இருங்க வளமோடு இருங்க வாழ்க வாழ்கன்னு சொல்லிட்டே இருங்க சந்தோஷமா இருக்கும் வாழ்க்கை சொல்லி திரு எஸ் பி முத்துராமனையா அவர்களுக்கு விண்டேஜ் ஹெரிட்டேஜ் சார்பாகவும் இங்கு உள்ள ரசிக பெருமக்கள் சார்பாகவும் மத்ராஸ் தினம் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர்கள் திரு வின்சென்ட் டிசௌசா அவருடைய சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் திரு எஸ் பி முத்துராமன் அவர்களின் வெளிப்படையான பேச்சு நம்ம எல்லாம் மிகவும் கவர்ந்தது கடைசியில் அவர் சொன்ன ஒரு துயர சம்பவத்தை நாம் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது மிக மிக கடினமாக இருக்கிறது அதையும் அவர் வெளிப்படையாக நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டது நினைக்கும் பொழுது அவருடைய மேன்மை தெரிகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல சொற்பொழிவை நல்ல ஒரு ஒரு உரையாடலை இங்கே நமக்கு நிகழ்த்தி காட்டினார் அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தவிர இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக ஆக்கிய ரசிக பெருமக்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அருமையான அரங்கத்தை நமக்காக அளித்த திரு ஆர் கே திரு ராமகிருஷ்ணன் சார் அவர்களுக்கும் மனமாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இது போன்று ஒவ்வொரு மதராஸ் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மதராஸ் தினம் நிகழ்ச்சிகளில் நாமும் பங்கேற்றுக் கொண்டு நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இத்துடன் விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்